啊，大家好，我是贾西，带来一局精彩的冰天雪地混战连续剧啊！这一局打的时间呢有点长，我就把它呢分成了上下两集。开局呢，我们是在那个左上角，蓝色是个法国啊。一般像我们这个位置呢，首先就要对付那个左中，对吧？但是这一局呢，我们这个邻居左中的话呢，他直接开局把基地拉到那个中间去了。因为这个位置拉到中路的话呢，其实是非常的快哈。但是他呢拉中的话，他要面对那个小岛位置，对吧？跟他抢资源哈。你看我们把这个地图视线探开之后，这个邻居不在了。这样子我们呢解箱子的地盘就比较大哈。好，这里有两个箱子啊，我们跑过去捡一下。这个右上角呢，我们要小心一点啊。一般像我们这个位置，主要就是左中跟那个右上。其实这个位置呢，像我们左上比较难受的，因为这个右上呢，那个位置太好了。假如说对方前期的话呢，捡一些属性一下冲过来啊，我们这里真的不太好顶啊。然后造一个多功能，我们用这个小车子呢去捡箱子啊。然后跑到右上角，把这个右上呢探开。这个右上呢是个黄色，看到没有？是个苏军啊。这个家伙呢造了几个履带车，他呢往这个履带车里面装了一些那个动员兵。打这个冰天混战呢也是打了很久，很少呢遇到这种战术啊。这个右上角很明显呢就是想打一波快攻。他那个履带车带动员兵的话，其实没什么杀伤力。我们只要地堡一放，看一下它里面有没有那个偷啊？你看，打掉履带车里面出来一些动员兵啊，然后对方呢，哎呦。这里面呢还装了几个大头，这家伙呢主打一个就是想把我的基地整掉，没关系，我们放狗。这个大兵加上呢大头没什么太大作用啊。好，我们多个人继续捡箱子啊，然后放狗咬掉大头。哎呦，这个大头呢好像是整了四五个，他这样呢也是浪费钱哈、啊。直接咬，哎呀，这个大头血还是比较厚的，再咬咬掉这个大头。接下来呢，我们还是要造大炮啊，因为这个右上角前期它的经济比较好，看到没有？已经来到了三重了。由于对方呢都是这个肥坦克，我们这个小飞熊暂时进攻呢肯定是不行啊，只能慢慢的捡捡箱子，多往那个右边呢，对吧？加几个大炮就行了。这个多功能中蜘蛛了，所以说呢，盟军的话，这个多功能呢，最好是整两个，不然遇到这个蜘蛛呢，就是克星哈。好，我们在这里再来一个大炮，这个大炮呢，最好是连环在一起啊，这样子威力大一点。这回来了一个多功能，这个多功能呢，好像是左下那个绿色的。这个绿色的这一局啊，运气是相当的好。他跟我一样，也是个法国，但是这家伙呢，早早就有那个苏军基地啊，所以说呢，他又可以造蜘蛛啊，还可以造那个肥坦克，相当厉害哈、啊。然后我们再来一个矿场，其实我们这个经济呢不是很好啊。你看现在都比较卡钱了，主要法国真的花钱的地方特别多。造大炮呢，你得补电厂对吧？然后呢，又得造坦克，光靠大炮呢，防守可能也是不行啊。这个右上的黄色呢，已经是蠢蠢欲动。他这个肥坦克有点多啊，而且我们这个位置注意看啊，这下面呢有一个蛋蛋色，这个蛋蛋色就是一开始在那个左中啊，这家伙呢开局就把基地拿去中路了。刚刚我们放在第二层那个矿场被他那个大炮整掉了，这样呢接下来我们就比较难受啊，要被两家整。你看这个左下角绿色，他这个基地都有三个了。因为左下角其实呢，那个箱子是相当的多哈，我们情不自禁跑过去呢抢一个哈。我们这个三星小车子呢比较厉害了，带了火力哈，所以说呢找机会呢可以拆那个大炮。目前的话，我们这个大炮呢战术性的先用来防守一下。这个绿色呢造了好多多功能捡箱子，这个多功能呢要是升了全部升三星啊，那就相当厉害。你看我们一个。直接整掉大炮，再打掉一个电厂，打完之后呢，就往后面退一下。这里面呢，我们暂时呢还打不进去，只能用这个大炮。但是我们现在这个大炮呢，你看，即使放下之后呢，虽然说可以整掉啊，但是对方呢又来了个炮，他中间那个资源呢有点多，不像我们现在啊，只能采采那个黄金矿。你看对方在这里对吧？直接跟我对炮了
，这个黄色呢还整了个微杀火箭整我，我们只能上去整掉。注意看我们这里啊，捡到一个基地，应该是捡到两个了。这一局呢主打一个就是这个基地啊，这个基地呢，接下来真的捡了非常非常多啊。这个蛋蛋色的话，这个大炮呢。我们现在其实上面大炮放的倒是有一点点优势，但是如果我把钱呢全部花来跟他拼炮的话呢，其实对于那个右上角来讲呢，我们这个防守对吧就比较薄弱了。你看这个大炮一放，这个蛋蛋色呢就受不了了，直接过来拿那个小灰熊啊强行换。这个绿色呢还跑过来对吧抢我的箱子，其实他在那个左下角的箱子呢比较多哈。既然这个蛋蛋是要跟我拼炮，那我肯定呢要打回去啊，因为这上下两层大炮待会呢可以用来防那个黄色，光靠上面这一层炮呢，这个杀伤力还是有点小。你看这个黄色看到没有？来了呀！一下冲过来这么多坦克，我们只能战术性的往后面退。我们这里有五个大炮，他这点坦克肯定是冲不下哈，主打一个这家伙呢跟我互相伤害。其实他这个重攻呢还是有点多哈。看到没有？有个六七个，现在手上呢没钱了，被他们两家这么一整了。你看我只有两个牛车，所以说这一局前期真的是相当的艰难哈。刚刚那个黄色，他其实那个主力部队呢基本上已经没了哈。然后我们这个坦克一冲，加上三星小车子这样一拆进，这个右上的黄色肯定是顶不住啊。但是你看中间这个蛋蛋色，趁我的坦克出去打黄色的时候呢，来了一波肥手掏。他那个小灰熊呢，把我下面那个建筑呢给拆了。他这样一拆，其实很亏啊，因为我们这里对啊大炮比较多啊。我们还是先把右上这个黄色给他带走，好带走黄色。带走黄色之后呢，接下来我们这个捡箱子的范围就比较大了。右上对吧？左上，还有那个右中呢，我们也可以试探性的去捡捡。这个右中呢是一个橙色，这个橙色其实呢没多少坦克哈。那么打到这里呢，现在就剩下一个四国哈。这个橙色我肯定是不跟他对吧发生矛盾哈，因为这回呢我们要先把那个蛋蛋车带走。这个家伙你看，他那个大炮呢慢慢就想抢上来啊，这上面的资源肯定不能给他。这里呢还有一个就是那个左下这个绿色，大家看这个绿色，地盘是不是啊相当的大？整个左下呢都是他的，主要这家伙开局特别爽。往法国一旦呢捡到这个苏军基地，或者呢偷一个那个苏军重啊，那真的是相当厉害啊！这个大蛋蛋，你看电厂呢还想延伸上来，我们这个位置大炮这么多，他想延伸上来呢，其实没什么用的。所以一般打这个冰天混战，拿基地去中间呢，没什么太大的机会。虽然说中间那个矿呢比较多，但是你捡箱子的地盘呢比较小，而且现在你看，他根本没有地方去延伸，一直呢想延伸到我家里面，怎么可能？我们这个路口看到没有？左右两边这些大炮卡得死死的，他根本过不来。他现在呢想延伸去小岛的话，那个小岛呢有个橙色，左下呢就更不用说有个绿色，那个绿色优势非常大。这个蛋蛋色呢，反正就是要跟我拼炮拼到底啊！我现在呢有三个基地，建造速度呢比较快。你看又捡到个基地了，目前呢有四个基地。打到最后的时候呢，我真的不知道我到底的捡了多少个基地，反正主打一个就是基地狂魔。现在这个大炮一放呢，这个蛋蛋色就受不了了，他这个小飞熊呢就想冲上来，你冲吧，你看，我们把这个苏军基地跑个路哈，然后再来一个大炮。这个路口这么多门神大炮，怎么冲根本冲不进来。而接下来我们只需要慢慢延伸下去，这个蛋蛋色呢，它肯定就没了。其实打这个蛋蛋色呢，也不用那么快啊。我也希望它呢慢一点自爆，这样子呢，我们看似好像在这里不停的加大炮，跟他对吧拼炮，其实呢这也是以战养战。毕竟那个左下角绿色呢，他待会肯定会过来整我。我们现在呢没有太多坦克。主要这个钱呢，全部花来造大炮了。你看我们这路口，这个大炮将近十个哈。然后呢，我们继续捡箱子，再来一个大炮。这个大炮呢，就可以直接打蛋蛋是基地边上了。这家伙呢，也在这里甩了个大炮啊。但是我们这里啊，是一个高地炮，好扳手修一修。然后再来一个两门大炮齐放的话。
它在这个下面放大炮呢，它就没有用它了。虽然说可以有一个建设，但是没有用，对吧？你看，现在也已经没大炮了。它估计呢，把中间的钱啊，已经踩的差不多了。看到没有？这个蛋蛋是直接受不了自爆了。那么把这个蛋蛋是带走之后呢，接下来就是一个三国了。这个三国左下那个绿色的优势呢，是相当的大。大家看这个层次，其实对吧？没多少坦克，我现在坦克那就更加少了。现在主打一个呢，就是在左边先布防一下，多换点大炮，然后情不自禁呢，就跑到那个橙色家里面去捡个箱子。算了算了，这个我们上面的地盘的箱子呢，其实也不少。然后继续摆大炮，一方面呢造大炮，待会呢我们也造点大头哈。你看我们这个坦克，其实呢就这么一点啊。然后这里呢还有些杂牌局，我们继续在这里呢摆大炮。目前手上只有五六千块钱，这个钱用来造坦克呢没什么太大作用。一个坦克一个稀有坦克九百，六千块钱呢也只能造个对吧？六七个坦克没什么太大作用哈，还不如呢把这个钱用来呢造那个电厂，加上大头啊还有大炮哈。我们继续呢，找找箱子，看一下这个左下那个绿色呢，什么时候过来打我？他现在的这个架势很明显呢，就是要一打。趁他还没有打我呢，我们继续造大炮。然后家里面刚刚我们造了很多大头啊，造一些雷电法王，待会跑到外面呢，捡到这个三星，防守起来呢也是相当厉害。看一下这些杂牌军对吧，能不能捡到三星？这个杂牌军待会配合那个大炮的防守也是相当厉害啊。好，这个下面呢，我们也造点大炮。大家看我们这个坦克，只有这十来个小飞熊啊。造肥坦克呢没有钱啊。这回注意看这个绿色来了哟，两个五一三火箭打前锋，他其实来了很多坦克，看到没有？这么多，所以说左上角呢我们肯定守不住。你看他拿着坦克冲，然后后方呢他也装了一些雷电法王，直接拆我这个大炮，没关系，让他拆啊。反正我把这个基地已经跑路了。这个左上呢，随便他拆。大家看，现在我们这个上下两层炮是不是，它就可以发挥作用了？好，继续在这个位置呢造个兵营，准备造点大头。他现在这个坦克呢，很多都在冒烟了，顶多呢拆一下我那个上面的建筑，再往我这个方向冲呢，肯定是不敢了。而且那个橙色呢，好像在整他哈。但是这个橙色打他呢，也打不到什么太多东西。他在那个右下角那个绿色哈，造了一些排排炮，所以说呢，这个橙色拿他呢，根本是没办法，只能稍微影响一下他哈。现在我们的当务之急呢，就是多捡点钱，对吧？多造点大炮防守哈。好，这里要捡个升级。这个大炮呢还是有点少，我们再来一个大炮。你看这里两层对吧？这么多大炮，他那点坦克，那个绿色的坦克呢，一下想冲进来呢也没那么容易啊。注意看这里啊，咔嚓咔嚓，看到没有？两个出军基地啊。现在我好像呢有六个基地了，这里有三个，然后右上角呢也有三个，六个基地建造速度已经相当快了。最多呢就是十个基地，十个基地造大炮呢，基本上就是那个秒造哈。现在这个绿色呢，他的坦克蠢蠢欲动，对吧？马上应该又要冲我那个左上。其实左上这个路口呢，没那么容易冲啊。看到没有，这么多大炮，主要这个路口比较窄。大家看我们这个建造，电厂兵营啊，把这个缝隙基本上呢全堵住了。这样堵住了，他一冲呢也没那么容易哈、啊。这个绿色现在优势非常大，看一下这个右边，右边橙色家里面是造了一些蜘蛛啊。这个层次主要是地盘呢太小了，它只有小岛的一些建筑，加上那个右中，它现在呢也没地方可去，总不可能呢来我这里。你看我们在右上角呢也要造大炮啊，万一这个绿色把橙色带走之后呢，要从那个右边冲，所以说左右两边啊都要加固啊。这个绿色现在坦克已经相当多了。我们继续摆大炮，然后哪里有箱子，立马呢就扑过去啊！坦克我们就不造了，造坦克也没什么太大作用。你看到没有？这个电厂八百，然后造一个大炮，又是两千，花钱的地方真的是太多了。再一个呢，不造坦克呢还有一个好处，因为我们现在呢这个坦克真不多，就这么一些，对吧？所以说接下来呢，我们捡箱子非常大的概率还是可以继续捡到基地啊。这个基地多了呢，有一个好处。
这个建造速度相当快哈。现在我们这个基地呢，看没有，拉一个跑到这个下面，把这个路口呢锁得死死的，这样子绿色它就不好冲。然后我们继续解箱子，然后在这里造一个兵营，大概呢造个十来个大头啊。这样子，这个路口呢就可以守住了。你看这个绿色，整了十来个雷电法王呢，还跑到左上角，想来抢我的箱子。所以我们往左边准备延伸，造一些大炮哈。好，右边我们也造大炮。右上角呢，待会我们也可以造那个上下炮哈。现在有点卡钳，我们赶快去捡箱子。中间你看，我们还可以过来一些蜘蛛啊。这个时候，这个橙色呢已经是有点受不了了，因为那个绿色呢，它那个大炮慢慢压制过去了，所以说橙色拉着牛车呢扛伤害，准备拿他的坦克过去呢拆那个建筑啊。虽然说可以拆一两个大炮，但是拆完之后呢，他就没坦克了。一旦没坦克，这个绿色一冲过去，这个橙色对吧，肯定是顶不住了。所以说呢，接下来呢，我们准备去进攻哈，但是进攻呢用坦克肯定是不行。注意看，我们又捡到个基地了，这个基地一捡的话，我好像呢有七个基地了。这个七个基地建造速度已经非常快了哈。我们呢就准备从那个左中啊，慢慢看到没有，延伸大炮过去啊，用大炮呢慢慢的把这个绿色的地盘呢给它缩小。然后右上角我们还是要继续的造这个大炮啊，防止这个绿色把橙色带走之后呢，冷不丁的就冲我这个右上，这个右上如果比较空虚啊，一下呢就会被冲没哈。你看这个大炮是不是慢慢过去了？那么由于时间关系啊，上半集呢就先到这，下半集呢稍后发出来。好，这期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。